In this module, we shall study that why do we need to study Silo's theorem. The fundamental theorem of finitely generated abelian groups gives us complete information about all finite abelian groups. The study of finite non-abelian group is much more complicated the silo theorems give us some important information about them. We know the order of a subgroup of a finite group G must divide order of G and this is the Lagrange theorem. If G is abelian then there exist subgroups of every order dividing order of G. So, as you know, if G is abelian, then the inverse Lagrange theorem ka inverse, Lagrange theorem ka converse jo hai, wo hold karega. Aapko, uh, jo divisors hai, G ke, un orders ke subgroup mil jayenge. Lekin non-abelian ke case mein ye Lagrange theorem ka converse hold nahi karega aur jaisa ki aapko yaad hai ki humne ek example consider ki thi jisme humne a4 consider kiya tha alternating group s4 symmetric group hai aur a4 mein tamam even permutations hain s4 ki aur a4 ka order uh, 4 factorial over 2 hai S4 में total 24 elements होते हैं और A4 में total 12 elements होते हैं अब आ, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि Lagrange theorem का converse true नहीं है in general तो इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा 12 का divisor find करना है जिसका subgroup हमें मौजूद ना हो तो A4 जैसा कि आपको मालूम है ये non abelian uh, subgroup hai S4 ka aur uh, uh, agar aap uh, uh, 6 ko dekhe to order 6 ka koi bhi hume subgroup nahi milega 6 divides 12 but we do not have uh, any subgroup of order 6 in A4 we showed that A4 which has order 12 has no subgroup of order 6 is a picture modules we have established thus a non abelian group G may have no subgroup of some order D dividing order of G the converse of the Lagrange theorem does not hold in general in this manner the silo theorems give a weak converse namely they show that if d is a power of a prime and d divides order of g then g does contain a subgroup of order d so silo theorem is sense mein bahut interesting hai ke wo hame somehow converse provide kar deta hai lagrange theorem ka agar hamare paas jo d hai jo ke order of g ko divide kar raha hai jo divisor hai usko agar aap wo p ki some power ki form mein hai to by silo theorem aapko us order ka subgroup mil jayega जो के P की सम पावर की फॉर्म में है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 is not a power of a prime और अगर आप इसकी 6 की फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 into 3 है तो एक प्राइम की पावर में आप 6 को नहीं एक्सप्रेस कर सकते तो by using uh, silo statement of the silo theorem uh, we can say that uh, uh, we have no subgroup of order 6 in A4. The Silos theorems also give some information concerning the number of such groups and their relationship to each other. 
और जो कि हम सेकेंड सिलो थ्योरम और थर्ड सिलो थ्योरम में एस्टेब्लिश करेंगे वी विल सी डेट दीज थ्योरम्स आर वेरी यूजफुल इन स्टडिंग फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप्स प्रूफ ऑफ सिलो थ्योरम्स गिव आस एन अदर एप्लीकेशन ऑफ एक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑन अ सेट दिस टाइम द सेट इट सेल्फ इज फॉर्म फ्रॉम द ग्रुप इन सम इंस्टेंसिस द सेट इज द ग्रुप इट सेल्फ समाइम्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ को सेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एंड समाइम्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स तो हमारे पास जो सिलोस्थ्यूरम हम स्टेट करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपके पास डी जो है वो पी किसी प्राइम नंबर की सम पावर की फॉर्म में है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप हमें मिल जाएगा इन केस ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप्स